Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Oreb Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per il smartphone, Android e app. Grazie per la vostra visita. Amen, pace di Cristo, amati ascoltatori e amati ascoltatori dei podcast di Torino Antioca. E voglio ringraziare il Signore per come questa sera, oggi è il 7 settembre del 2016 e siamo qui riuniti nella nostra casa, nel settimo torinese sono il fratello Luongo Giuseppe, c'è cioè mia moglie Cristina Torres e voglio iniziare con una preghiera e poi continueremo con il programma Amen o oh, tu sei santo Signore Padre Celeste venga a te nel nome di Gesù come veramente questa sera siamo qui Signore per ringraziarti Signore e lodarti Signore per ogni cosa Signore per ogni cosa che tu ci doni Signore giorno dopo giorno Signore ti ringrazio Signore per il tempo Signore che tu ci fai trovare Signore per ringraziare te Signore per lodare te Signore per ascoltare te Signore veramente Signore ogni cosa al suo tempo Signore io ti ringrazio Signore veramente Signore perché il tempo Signore è una cosa importante Signore per te Signore sì Signore c'è un tempo Signore per fare ogni cosa Signore io ti ringrazio Signore per come tu ci aiuti Signore a fare la tua volontà Signore veramente voglio mettere davanti a te Signore ogni anima Signore che ascolterà questa puntata Signore veramente che tu possa benedire tu Signore grandemente Signore Signore, ti ringrazio per ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Amen, alleluia. Amen, amati ascoltatori, voglio passare la parola a mia moglie per darvi un saluto in questa sera e così dopo continueremo. Amen. Amen, pace di Cristo a tutti gli ascoltatori, a tutti voi fratelli e sorelle che ci state ascoltando e che il Signore vi possa continuare a dare discernimento nelle vostre vite, possa prosperare la vostra vita, il vostro matrimonio, e nei vostri figli anche e che sia sempre una parola fresca che il Signore ha sempre, ha sempre pronta per le nostre vite e che possiamo gioire di, di Lui e di ciò che Lui vuole dirci ogni, ogni volta. Che il Signore vi benedica e pace di Cristo. Amen fratelli e sorelle Questa sera Non so se già l'avete capito Ma parleremo Di un tema Che è il tempo E non è a caso Che il nostro programma si chiama Tempo con Dio uh, Quindi non è stato uh, Dato a caso Ma lo scopo è sempre quello di Ascoltare una parola del Signore e passare un tempo con Lui ascoltando ciò che Lui vuole dirci non quello che noi diciamo e il tempo che abbiamo a disposizione durante la giornata dovrebbe essere ben organizzato affinché che ci permette di avere veramente una comunione e un tempo con Dio veramente a volte noi uh, Facciamo, ormai il tempo è diventato una cosa importante negli ultimi anni ma che prende la maggior parte del nostro tempo della giornata ma in che senso? se noi a volte diciamo che non c'è mai tempo per Dio il tempo è volato il tempo è volato mi diceva mia moglie il tempo uh, oggi è passato troppo in fretta e quindi è come noi cioè per noi come sarebbe una giustificazione 
per dire mamma mia questa giornata è così corta che non ho avuto neanche il tempo per pregare non c'è stato neanche il tempo per lodare il Signore ma è una cosa è impossibile perché comunque la giornata sì ce la organizziamo noi quindi sappiamo quando avere un, un tempo non credo che in un attimo di una giornata non ci sia il tempo per lodare Cristo o un tempo per stare per la tua famiglia non credo che il lavoro sia tutto il giorno che ti occupa 24 ore o 16 ore della tua giornata perché comunque se noi mettiamo nel nostro tempo ci facciamo una scaletta per dire oggi vado a lavorare però quando stasera arrivo non mi metto o al pc o mi metto a girovagare oppure con la tv accesa perché poi quelli sono strumenti che ti portano via tempo inutile quindi dobbiamo usare veramente questo tempo con saggezza diligenza e no come stolti mi viene in mente uh, Efesini capitolo 5 uh, versetto 15 e 16 che dice badate dunque di camminare con diligenza non da stolti ma come saggi riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi quindi non da stolti Cosa significa non da stolti? Che dimostra scassa intelligenza, che sa di dover fare il bene, ma non lo fa. Quindi non siamo stolti, perché non lo sappiamo che non siamo stolti, perché non credo che Dio ci ha creato per essere stolti. Quindi noi sappiamo quello cosa che facciamo. Noi si, dobbiamo essere saggi, uomo saggio. Cosa significa saggio? Che valuta in, in modo corretto, prudente, che sa applicare la conoscenza acquisita. Quindi se noi acquisiamo questa meravigliosa parola il tempo ma il tempo con Dio non è una cosa sbagliata nel senso se sappiamo se sappiamo applicare bene uh -huh. il nostro tempo se sappiamo organizzarlo bene e lo applichiamo bene allora agiamo da saggi Amen. per essere saggi dunque bisogna avere innanzitutto timore del Signore come dice anche in uh, Proverbi uh, capitolo 9 verso 10 il timore dell'Eterno è il principio di, della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza quindi noi siamo santi di Cristo e quindi abbiamo l'intelligenza di Cristo vuoi aggiungere qualcosa? come di, dice Proverbi 9 no? 10 che già il, fa, eh, il fatto di temere il Signore uh -huh. È già il principio, dice, no? della, della saggezza, della sapienza. Quindi eh, non c'è cosa più importante che temere l'Eterno. 
temere i suoi ubbidire ai suoi comandamenti e imparare a applicare gli, gli insegnamenti e, e le cose che il Signore ci rivela, ci parla per mezzo della, dei suoi servi per mezzo di una predica per mezzo della Bibbia eh, quando ci rivela le cose, dei sogni quindi stare molto attenti anche alla voce del Signore ci porta a, a temerlo e, e a mettere in pratica quello che Lui vuole Amen. Comunque il timore viene anche comunque, il Signore ti mette timore su ogni cosa, perché comunque a volte se ti trovi in un momento che tu stai sbagliando, ti viene il timore, dici ma cosa sto facendo? Perché comunque quello è anche lo Spirito Santo che comunque ti fa venire il timore uh, in Giacomo capitolo 1 versetto 5 dice se qualcuno di voi manca di sapienza la domandi a Dio quindi se qualcuno si mette a dire no io non sono sapiente o non, ho, non capisco niente la sapienza io non ce l'ho cosa ti costa di prostarti davanti a Dio e dici signore perché non mi doni la sapienza perché comunque c'è ancora scritto sempre in Giacomo capitolo 1 verso 5 dice che dona tutti generosamente quindi il signore non è che si limita a dare la sapienza dice no a te ti do la sapienza a te no non esclude nessuno e te la dà senza rinfacciare e quindi dice che comunque qua nel Giacomo capitolo 1 versetto 5 lui il Signore si sofferma e dice e gli sarà data non dice forse gli sarà data no dice e gli sarà data e quindi sul fatto che gli sarà data come il Signore ci può dare la sapienza il Signore ci può dare anche il tempo per evangelizzare per parlare di lui per fare ogni cosa che piace a lui non soltanto lavoro tv uh, un'uscita che non ha un proposito qualcosa che veramente non piace a Dio e ti prende tempo nella tua vita che non serve a niente anzi a volte forse può servire più a uh, una perdita di tempo per allontanarti da Cristo invece che avvicinarti a Cristo Amen. sì ma adesso eh, rileggendo no? Giacomo uh -huh. 1.5 ci sarebbe da aggiungere anche il versetto 6 che dice oh. la domandi però con fede ah, ovviamente certo. no? devi avere fede nel, nel, nel credere che riceverà eh, la sapienza che Dio eh, gli, gli darà senza eh, dubitare dice no? perché chi dubita somiglia all'onda del mare mossa e agitata del tempo quindi un po' Un, un giorno crede l'altro no quindi è un po' no? è lì eh, che saltella ogni giorno a vedere oggi posso credere domani eh, oggi invece no uh -huh. quindi eh, 
come dice appunto la, la parola, no? chi manca di sapienza la domandi a Dio, quindi anche chiedere a Dio ogni cosa, la, 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 l'intendimento, anche la possibilità e l'abilità di saper organizzare la nostra, la nostra giornata e in un momento magari dove, po- dove ci viene in mente di, fa- de- di-, di fare altro magari dire no questo lo-, lo faccio dopo e mi prendo dieci minuti e mi metto magari no, a leggere la Bibbia non so a pregare ad avere un momento intimo con il Signore e poi si fanno le, le, altre, le altre cose il fatto è quindi l'importante è non trascurare e non prendere però riscattare il tempo perché sappiamo come dice Fessini 5.15 no? che i giorni sono malvagi uh-huh. cioè non possiamo stare tran- belli tranquilli a casa sappiamo che abbiamo le nostre, le nostre faccende abbiamo altri lavori altri impegni però non possiamo stare sempre chiusi in casa o aspettare che arrivi un giorno della settimana che, che abbiamo una riunione o qualcosa per uscire uh-huh. no? quindi anche se abbiamo degli impegni siamo impegnati con altre cose oltre alle solite faccende di casa oltre al lavoro che comunque i mariti possano fare io penso che non tanto la scusa di uscire perché abbiamo i figli ma prendere quel fatto che possiamo uscire anche un, una mezz'ora con i nostri figli possa essere buono per incontrare qualcuno e parlare di, di Cristo Amen. quindi a volte stare sempre chiusi in casa sì appunto abbiamo diciamo non dobbiamo parlare, dobbiamo evangelizzare dobbiamo predicare però se siamo sempre in casa a chi, sì. a chi puoi parlare quindi usciamo no? a, a parlare di, de, del Signore perché i tempi sono cattivi sì, ormai il tempo si è ristretto sappiamo che il nostro Signore è vicino e comunque sappiamo comunque il Signore è alle porte e... mi veniva ancora in mente un altro verso che in uh, Ecclesiasti 3 capitolo no capitolo 3 versetto 1 che in questo verso parla uh, di tutti i tempi che dice no dice tempo per uh, c'è un tempo per uh, uccidere un tempo per uh, uh, per seminare un tempo per sradicare uh, Sì, tre. Tre. Che dice per ogni cosa c'è un, 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 suo, un suo momento in il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo e c'è un tempo per nascere un tempo per morire un tempo per uh, piantare un tempo per sradicare le piante un tempo per uccidere un tempo per guarire un tempo per demolire un tempo per costruire un tempo per piangere un tempo per ridere un tempo per gemere e un tempo per ballare un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli un tempo per abbracciare un tempo per astenersi dagli abbracci un tempo per cercare un tempo per perdere quindi ci sono molti tempi oppure un tempo per stracciare e un tempo per cucire un tempo per tacere e un tempo per parlare. Queste due cose mi hanno proprio impattato. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Quindi, quando dobbiamo tacere? Oppure quando non dobbiamo parlare? quando a volte non c'è niente di edificante che possono essere soltanto stupidaggini e quindi ti sta portando via del tempo inutile nel parlare stoltamente
Perché? Perché comunque non è un tempo gestito dal Signore, ma lo dobbiamo gestire, lo vogliamo gestire a modo nostro. Quando abbiamo il tempo per parlare? Quando possiamo veramente lodare il Signore, portare la parola del Signore, portare una parola edificante o una parola di incoraggiamento, una parola di benedizione, possiamo parlare con il Signore. Come? Verso la preghiera? Verso ogni cosa, anche verso il canto. Quindi abbiamo il tempo noi diciamo no io non ho tempo perché poi un giorno il Signore potrà dire io non ho tempo per te e quindi dopo dici come Signore tu non hai un tempo per me e il Signore ti potrà rispondere ma perché tu per me l'hai avuto il tempo dicevi sempre che non avevi tempo Eri eri stanco avevi lavorato troppo e poi andavi a vedere la tua giornata di come è passato il tuo tempo e ti rendi conto l'hai passato in cose inutile Fratelli, io voglio raccontarvi una testimonianza che è successo ieri sera nella nostra casa mentre che stavamo studiando sul tempo, io e mia moglie e c'era il mio figlio piccolo Samuele che girava per casa eh, o stava seduto sul divano che ci guardava e all'improvviso ho visto mio figlio Samuele avvicinarsi a noi una cosa stranissima perché io sono rimasto sbalordito ha preso la mano di mia moglie e la mia mano ha chiuso gli occhi ha abbassato la testa e abbiamo capito come lui voleva voleva pregare e non l'ha fatto per una volta l'ha fatto in due o tre volte di continuo come la preghiera non si doveva fermare noi pregavamo e il nostro figlio Samuele rimaneva vicino a noi a pregare chiuso con gli occhi io sono rimasto veramente non dovrebbe essere una cosa che mi dovrebbe sbalordire perché comunque so che mio figlio deve camminare con Dio e ho detto grazie Signore per questa sensibilità che attraverso il mio figlio Samuele hai veramente ci ha fatto capire comunque l'importanza di passare un tempo nella preghiera io ho ringraziato il Signore per la sua vita quindi non fate vedere ai vostri figli quanto pregate perché comunque loro apprendono non sono piccoli loro guardano loro riescono a capire ogni cosa che tu fai e comunque il tempo è un tempo prezioso lo date il Signore con ogni cosa e 
Dio vi possa benedire in questa sera e che Dio vi benedirà anche in altri giorni. Grazie per il vostro ascolto e voglio che mia moglie fa un saluto e grazie di tutto. Pace di Cristo. Amen. È, è, è importante capire che anche nelle piccole azioni si nasconde un, un grande messaggio. E, che il Signore possa benedire la, la, vostra, la vostra vita la, vis, la vita dei vostri figli affinché possano crescere nel cammino del Signore possano crescere con il timore del Signore e possano essere dei servi fedeli e integri per il Signore loro sono la nostra eh, discendenza apostolica e dobbiamo lasciare a loro un, un buon esempio delle, delle impronte giuste da poter portare avanti che il Signore vi possa benedire e pace di Cristo Amen ancora un saluto da fratello Giuseppe Luongo da sorella Cristina Torres e dal piccolo Samuele Luongo e anche dal piccolino che sta arrivando la piccolina che arriverà e a me fratelli voglio concludere con una preghiera e ringraziare il Signore per questa sera Amen Padre Celeste vengo a te nel nome di Gesù come siamo qui davanti a te Signore per ringraziarti e lodarti Signore per questa sera Signore come ci hai guidato tu Signore e veramente Signore facciamo Signore in modo che siano parole tue Signore ma non parole nostre Signore ti ringrazio per ogni cosa Signore per ogni anime della Chiesa di Torino Milano Signore di Roma Signore di Ponte d'Era Signore di Cesa Signore di Avellino Signore che veramente Signore tutte le anime Signore che sono in questo mondo Signore che veramente Signore tu possa veramente trovare il tempo Signore per loro Signore e che loro possano trovare il tempo per te Signore io ti ringrazio Signore per ogni cosa Signore e nel nome di Gesù Signore benedetto in eterno Amen Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Ore Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito Antioca.it, incluso l'applicazione per il smartphone, Android e Apple. Grazie per la vostra visita.